ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിപ്പിൾ സ്പേസ് ടൈം വെൽക്കം ടു പറമ്പ് ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് കേരള ബഡ്ജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊട്ടം പറയുന്നതായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനോ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനോ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായതൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതിപ്പോൾ അച്ഛൻ എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തരാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഭൂമിയിലെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ച് അപ്പം പത്ത് അതിൻ്റെ പത്രം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചാർജൊക്കെ നല്ലപോലെ കൂടി അപ്പോൾ ഓസിന് കിട്ടുന്നതും പെട്ടു ഇനി അല്ല ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം മൂഞ്ചി എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചൊരു കൃഷി നടത്താനൊന്നും ഇനി ചിന്തിക്കണ്ട ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ട് പിന്നെ അത് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവർ നിക്ഷേപ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും എത്രത്തോളം ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ ഇപ്പം നാട് വിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു അല്ല എല്ലാവരും കാനഡയിൽ നിന്ന് യു കെയിലൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട് അടച്ചിട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം വീട് അടച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും കൂടെ ടാക്സ് വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു കെ പോകണ്ട അപ്പുറത്ത് തമിഴ്നാട് പോയി ചായക്കട ഇടാൻ പോലും പറ്റൂല വീട് അടച്ചിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല പിന്നെ വീട് വെക്കാനും ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കാനും അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ അടിച്ച് നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അടിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണം ഒരു വായ്പ എടുക്കണം എൻ്റെ ഒരു റിസോർട്ട് പണിയണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വീട് വയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് എത്ര പേർക്ക് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് എത്ര പേര് ആഗ്ര ആഗ്രഹിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ലാൻഡിൽ എത്ര ലക്ഷം രൂപ ഈ മരങ്ങൾ ചെടിയും നട്ടതും ഇതിൻ്റെ പണിക്കും വളം ഇട്ടതും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വരുമാനമൊന്നും ഇല്ല മൂന്നാല് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കുക നമ്മളെ ഒരു പേഴ്സണൽ സംതൃപ്തി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ റബ്ബറൊക്കെ ആയിരിക്കും വെട്ടാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നഷ്ടമാണ് റബ്ബറിന് താങ്ങ് വിലയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെറുതെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിലവന്മാർ ആറ് മാസം വെറുതെ കിടന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒരു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കൂടെ ടാക്സ് എന്തെങ്കിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രോത്സാഹനമാണെന്നാണോ അതോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയും ഒരു ബാധ്യത ഇനി വരും പിന്നെ മദ്യം അങ്ങനെ രണ്ട് ലിക്വിഡിലാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പെട്രോളും മദ്യവും അപ്പം പെട്രോളിൻ്റെ വില നോർമൽ ഇപ്പം നൂറ് രൂപയെങ്കിലും ആയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതായി ഇപ്പം പണ്ട് എൺപതിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ബദൽ ചിന്തിക്കുമല്ലേ ഞാൻ തന്നെ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ മദ്യത്തിനോട് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പെട്രോൾ എല്ലാവർക്കും അടിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിലോട്ട് ആൾക്കാർ മാറും മദ്യത്തിന് വില കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരും എം ഡി എം എയിലോട്ടും മെത്താഫിറ്റ് എമ്മിലോട്ടും പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടും കാരണം ഈ പറയുന്ന പാടുമില്ല കിട്ടാൻ ഈ പറയുന്ന ടാക്സൻ കൊടുക്കേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും അവൈലബിലിറ്റി കൂടുകയും എല്ലാ ആളുകളും അതിലോട്ട് മാറുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സീനായിരിക്കും എന്നാലേ ചോദിച്ച് നോക്കുക പെട്രോൾ വിറ്റ ആൾക്കാർ നടക്കാൻ പോകണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കാറൊക്കെ എടുക്കും ഇനിയിപ്പം ബസ്സിൽ കയറി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ പോലും അതിരൂപ ഒരു ടാക്സ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് എത്ര രൂപ ചിലവാക്കി പോകണമെന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനൊക്കെ പഠിച്ച് വോൾവേൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ അവൻ ഒന്നൊന്നര കാല ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും പക്ഷേ അവന് കേരളത്തിൽ എൺപതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയാലും വന്ന് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് തിരുവനന്തപ
കമ്പനികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം പക്ഷെ നൈക്കിൻ്റെ ഷോറൂം പോലും നല്ലതില്ല അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും പണ്ട് ബോളിവുഡ് സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് വളർന്നപ്പോൾ എല്ലാ പാട്ടിലുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് അവരെല്ലാം പഠിച്ച് ആയത് അപ്പം പഠിച്ച് ആയതിന് ശേഷം അവരെ പഠിച്ച് എഴുതിട്ട് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനായിട്ട് ടൂറിസം വളർത്തിയിട്ടില്ല ടൂറിസം വളർത്തിയിട്ടില്ല നല്ല പാർട്ടി പ്ലേസുകളില്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ അധികം അങ്ങനെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെട്രോ സർവീസ് ഇല്ല ഹൈവേ ഇല്ല നല്ല റോഡുകളില്ല എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റോഡിൻ്റെ വീട് ഞാൻ ഉടനെ ഇടുന്നുണ്ട് റോഡില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ എവിടെ പോയി നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു നാട്ടിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ നിന്നാൽ മതി കാരണം ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മുതുമുത്തച്ഛന്മാർ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം വാങ്ങിക്കാൻ പോകാൻ നടക്കില്ല ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം കിടക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം റബ്ബർ കൊണ്ടൊന്നും ഗുണമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് റബ്ബറൊക്കെ മൂന്നാല് കൊല്ലം മുമ്പേ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന ചെടികളെല്ലാം വെച്ച് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാക്കി ഒന്നുമില്ലാത്ത മണ്ണായിരുന്നു അത് ഇത്രയെങ്കിലും ആക്കി തേങ്ങ ഒന്നും പിടിക്കണില്ല വലിയ കഷ്ണം തന്നെ തെങ്ങിൻ്റെ അരി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാത്തിലും കയറി പോകും മറ്റും മാർ കരിച്ച വന്ന് തിന്ന് തീർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി സന്തോഷത്തോടെ നിന്നാൽ പോലും അത് മുഴുവൻ ഞാൻ പെട്രോൾ അടിച്ചും പെട്രോൾ അടിച്ചും അങ്ങനെ പെട്രോൾ അടിച്ച് മാത്രം തീർക്കുകയാണ് ഇ എം ഐ അടച്ച് മാത്രം തീർക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ പോലും ഇവിടെ കാര്യമില്ല കാരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും മാത്രം ഇ എം ഐ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇ എം ഐ കൂടും വരുമാനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വീട് വയ്ക്കുക ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ ലാൻഡിൻ്റെ വരെ ഇത്രയും കൂട്ടിയുണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോണത് ഇനി പുതിയ ജനറേഷൻ ആരും വീട് വയ്ക്കത്തില്ല ആരും ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിൽക്കുന്നവർ തന്നെ ഇവിടെ വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസിക്കത്തുള്ളൂ അതാകുമ്പോൾ കര അടയ്ക്കേണ്ട മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യേണ്ട പെയിൻറ്റ് അടിക്കേണ്ട ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കേണ്ട എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു പാർട്ടി കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവണമെന്നായിരിക്കും ഇത് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ജി ഡി പിനെ പറ്റിയും ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എങ്ങനെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കേരളത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രി പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രികൾ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി കൈത്തറി റബ്ബർ കോഫി ടീ പിന്നെ വേറെ എന്തുവാണ് വേറെ എന്തുവാണ് പറ നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല വേറെ എന്തൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഇവിടെ വലിയ തോതിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടോ ഏഹ് ഉണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയായിരുന്നു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കോയമ്പത്തൂരോ ഒക്കെ നോക്കി നോക്കുക എന്താണെന്ന് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ബാംഗ്ലൂർ പോലെ ആണോ അതിപ്പം തമിഴ്നാട് പോലെ ആണോ ഗുജറാത്ത് പോലെ ആണോ തെലുങ്കാന പോലെ ആണോ കേരളം എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്ത അങ്ങ് ഡീപ്പായിട്ട് വരാൻ കാര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം നന്നായാലും നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നന്നാവാത്തത് കൊണ്ടും നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറി ഇനി പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂട്ടി ഇനി അവർ അടുത്ത ബജറ്റിൽ എന്തിനും കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പെടുത്തിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യൂ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ബജറ്റിൽ ഉള്ള തുക മുഴുവൻ ടെക്നോ പാർക്കിന് വാണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയിൽ മൂക്കുപൊടി വാങ്ങിച്ച് അലിക്കാൻ പോലും തികയാത്ത രീതിയിലുള്ള കാശാണ് കൊടുത്തു വിടുന്നത് അയ്യോ ഇതൊക്കെ കുഴിയെടുത്ത് വളമിടാലോ വളം കിട്ടുമല്ലോ ഉടനെ കുട്ടപ്പ ആ നമ്മൾ ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോയില്ലല്ലേ എന്താവുമെന്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോഴത്തേക്കും നാട് വിടണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാം അതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഈ പറമ്പ
നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നോക്കണം പൊളിറ്റിക്സിനെ ഒന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ തന്നെ ഇറങ്ങുക നമ്മൾ മോട്ടിവേഷനിലും വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ യുണീക്കാണ് അതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കാര്യം നോക്കുക എന്നൊരു ടാക്സ് അടക്കുക ആ ടാക്സ് മാതിരി മുക്കും അവന്മാരി തിന്നും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അതാണ് എല്ലാവരും വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പം മുപ്പത് ശതമാനം മൂന്നിലൊന്ന് ടാക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവന്മാർക്കെല്ലാം കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ കാഷ്ടപ്പോട്ട് സാമ്പാദിച്ച അടിപൊളിയായിട്ട് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെളിയിൽ പോയി താമസിക്കണം ഇവിടെ ടാക്സ് അടച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ അന്ന് വളരുമോ റോഡ് പോയി വയ്ക്കുമോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എത്ര ഇതൊക്കെ പേപ്പറിലാണോ ഇവർ സർവേ ഒക്കെ എന്ത് കണക്കിലാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ആരും ഹാപ്പി അല്ല ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഹാപ്പി അല്ല നേഴ്സുമാർ ഹാപ്പി അല്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹാപ്പി അല്ല ആർക്കും വേണ്ട ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും വെളിയിൽ പോയാലേ ശമ്പളമുള്ളൂ വെളിയിൽ പോയാൽ അവർക്ക് ഹാപ്പി ആണോ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോയവർ ദുബായിൽ പോയത് പോലെ അല്ലല്ലോ അവരവിടെ പോകുന്നത് അവർ പോയത് കാരണം നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണോ നമുക്കിവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരുമില്ല ഇവിടെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എന്തിന് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും ആരെയും കാണാനില്ല ഇനി പുതിയ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുതിയ ലൈഫ് ജീവിച്ചു തുടങ്ങി ആ മാറി മാറി വരും ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണോ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാവരും പോയി ആരും ഇല്ല ഇനി ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ എല്ലാവരും പോവും ബാക്കി ഇനി പോവാൻ നിൽക്കുന്നവരും എന്തായാലും പോവും അപ്പം പറയുന്ന പണ്ട് ആൾക്കാർ ഗൾഫിൽ പോവുമായിരുന്നു പണ്ട് ആൾക്കാർ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇവിടെ എല്ലാം വിറ്റ് പറക്കി ഒരേക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരേക്കർ വിറ്റ് പറക്കി അങ്ങ് പോവുകയാണ് അവിടെ പോയി പാത്രം കഴിയുകയാണെങ്കിലും ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള ഇതിൽ അവരങ്ങ് പോവുകയാണ് അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഫോമിൽ പോയി നിന്നാലും മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ പോവുകയാണ് പോയി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ജി ഡി പി ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ അവരിങ്ങോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ കാനഡയിൽ പോകുന്നവർക്ക് കാനഡയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും യു എസിൽ ചെന്ന് എങ്ങനെ ന്യൂയോർക്കിൽ കയറി പറ്റണം എന്നുള്ളതിലാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ റിസോർട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എല്ലാ വീടുകളും അടഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതല്ല എയർ ബി എൻ ബിയിൽ വന്ന് ആൾക്കാർ അവിടെ പോയി നിന്നാൽ പോരെ എല്ലാം നിറഞ്ഞ് നടക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ടൂറിസത്തിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും പണിയുണ്ട് ഫാമിങ് തീറ്റ വില കോഴി തീറ്റയുടെ വില എന്ത് കാലിത്തീറ്റയുടെ വില എന്ത് വളത്തിൻ്റെ വില എന്ത് കീടനാശിനിയുടെ വില എന്ത് ഹൂ ലേബർ ചാർജ് എത്ര ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ദിവസം ഈ കുഴിയെടുത്ത് വളവിട്ട് വൃത്തിയാക്കി മരുന്നൊക്കെ അടിച്ച് എല്ലാം സെറ്റാക്കി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വേണം എങ്ങനെ മുതലാവും എങ്ങനെ മുതലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അവൻ്റെ സ്ഥലം മുതലാക്കി എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ബാങ്ക് ലോണ് തരിക എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ബാങ്ക് ലോണ് കൊടുക്കുക ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ ചോ വർണ്ണവന്മാർക്ക് എല്ലാം വായിക്കും ഒരു ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേര് പൊട്ടിയാലും പത്ത് ശതമാനം പേര് തന്നെ ഈ കിട്ടുന്ന കാശിനെ തിരിച്ചടച്ച് ഉള്ള ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം അത്രയ്ക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പോവും എന്തിനും ചെയ്യണത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു വരെ അടിപൊളി എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആയിട്ടുള്ള നോഹവും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ചിറങ്ങുന്നു എന്തിനു പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞോട്ടെ അതിനുശേഷം വിദേശത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പോവാണ് വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്രശ്നം മാറും എന്ന് പറയുന്നു മാറുമോ മാറുമോ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നാലും അവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടടേ ഇവിടെ നിന്ന് വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവരിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിദേശത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് നല്ല റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഒട്ടിക്കാനാണ് നല്ല റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ വണ്ടി ഒട്ടിച്ച് നല്ല കാറൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ കാറ്